James Wade stellte seine aktuelle Topform auch in Schwächart unter Beweis und sicherte sich den Sieg bei den World Series of Darts Finals. Der Engländer setzte sich im Finale gegen seinen Landsmann Michael Smith erst im entscheidenden 21. Leg durch. Wade machte im Endspiel genau dort weiter, wo er im Halbfinale gegen Raymond van Baanveld aufgehört hatte. The Machine zeigte sich abermals gut geölt und bestrafte den Bullyboy für zwei verpasste Doppel gleich einmal mit dem Break. Ein souveränes Leg bei eigenem Anwurf und ein 96er Finish später fuhr Wade bereits das zweite Break ein und lag 3 zu 0 voran. Zu seinem Glück fand sich Smith danach und konnte zwei Lecks in Folge gewinnen, das erste davon mit einem 140er Checkout. Ähnlich auch das Bild nach der ersten Pause, Wade legte vor auf 5 zu 3, Smith sprintete auf 5 zu 5 hinterher. Wade bregte sich mit einem 12 Data wieder in Führung und legte zum 7 zu 5 nach. Smith ließ sich aber nicht abschütteln, im Gegenteil, mit einem 170er Finish schnappte er sich das Break zum 7 zu 7 und eröffnete das Geplänkel von Neuem. Wades unbeeindruckte Antwort, ein 112er Checkout zum 8 zu 7 Rebreak. Smith aber ließ nicht und nicht locker, breckte erneut zum 8 zu 8 zurück und checkte danach 87 zur 9 zu 8 Führung, die wiederum Wade über Tops auszugleichen vermochte. Als Smith dann Tops und die D10 verpasste, war Wade zur Stelle und stellte auf 10 zu 9. Bei eigenem Anwurf zog der Engländer daraufhin zunächst auf und davon uns sah schon wie der sichere Sieger aus, überwarf dann aber bei 121 Punkten auf der Uhr, brachte sich so aus dem Tritt und um das Leg. Irre auch das absolute Finish im Decider ließ Smith drei Darts auf Tops aus, verfehlte die D10 und die D5 und ermöglichte so war der doch noch als Triumphator vom Woche zu treten. Das erste Halbfinale zwischen Michael Smith und Gavin Price gestaltet sich über weite Strecken als kurzweiliger Schlagabtausch ohne besondere Vorkommnisse. Bis zur ersten Pause, in die der Bully Boy mit einer 3 zu 2 Führung ging, verlief alles in der Reihe. Preis ließ sich auch von einer 180 seines Gegners zum Start des Sex. Lex nicht aus der Ruhe bringen und glich zum 3 zu 3 aus Ehe die Partie richtig Fahrt aufnahm, Smith schrammte bei 120 Punkten auf der Uhr knapp am Shanghai Finish vorbei, was Preis zum ersten Break nutzte. Das Rebreak folgte aber postwendend, als Preis 87 Punkte ausließ und der Bully Boy über Tops auf 4 zu 4 stellte. Es sollte der Auftakt zu jener Phase sein, in der Smith für die Vorentscheidung sorgte. Seinen eigenen Anwurf brachte der Engländer wenig später sicher durch und legte mit vier perfekten Darts und schließlich einem Elfdarter zum Break nach. In der Folge ließ Preis seinerseits mehrere Break-Darts ungenutzt, ein Fehler, den sein Gegenüber nicht machte. Smith begann ein weiteres Leg mit vier perfekten Darts und stellte per neuerlichem Break auf 9 zu 5, als der Eismann im 17. Leg mit einem 116er Finish das Break zum 7 Uhr 10 schaffte im darauffolgenden Leg, in dem beide Spieler massiv Double Trouble hatten, über die Doppel minus 3 auf 8 Uhr 10 stellte, schien das Momentum noch einmal zu wechseln. Diese Hoffnungen des Walisers zerstörte Smith allerdings mit einem eiskalten 126er Finish zum 11 zu 8 Sieg. Gavin Price vs. Barney eröffnete mit fünf perfekten Darts und sicherte sich das erste Leg, Wade konterte im zweiten mit einem 160er Finish zum 1 zu 1 Ausgleich und holte sich im dritten das erste Break, nachdem er in diesem Leg fünf perfekte Darts geworfen hatte. 
Damit hatte dieses Duell seine beste Zeit allerdings schon hinter sich, denn Wade agierte, wie schon im gesamten Turnierverlauf, enorm souverän, scorte hoch, unter anderem ein 141er Finish und war zur Stelle, wenn Barney etwas anbot. Drei weitere Breaks bedeuteten eine komfortable 8 zu 1 Führung für The Machine. Van Barnevelt war damit schon so gut wie geschlagen, ließ aber noch einmal sein Können aufblitzen, nur hauchdünn verfehlte er das Bullseye, das ein 170er Finish gekrönt hätte. Im Nachfassen holte sich der Niederländer immerhin noch das 2 zu 8, bevor Wade den Sack zumachte. James Wade vs. Raymond van Barnevelt 2 Uhr 11 James Wade Raymond van Barneville Day Frage 99,3793 R22 Doppelquote 11 17 65 Prozent 2 Viertel 50 Prozent van Gerven scheiterte früh, das Viertelfinale im Überblick. Das Favoritensterben bei den World Sceneries of Darts Finals in Schwächart setzte sich auch im sonntägigen Viertelfinale fort. Diesmal traf es mit Michael van Gerven die überlegene Nummer 1 der Welt. Verantwortlich für das Aus von Mighty Mike zeichnete sein Landsmann Raymond van Barnevelt. Der Routinier entschied das niederländische Duell zum Abschluss der Nachmittagssession mit 10 zu 8 für sich. Das Momentum wechselte in dieser spannenden Begegnung gleich mehrmals und darauf hatten die Pausen einen nicht unwesentlichen Einfluss. Nachdem MVG das auftakt Leck souverän durchgebracht hatte, verzückte Van Barnevelt die zahlreich vertretene Barney Army mit fünf perfekten Darts zum Start erstmals und glich zum 1 zu 1 aus. Der fünffache Weltmeister legte daraufhin ein Break nach und erhöhte mit zwei 180ern sogar auf 3 zu 1. Van Gerven hielt mit dem 2 zu 3 den Anschluss. Nach der ersten Pause erhöhte Van Gerven das Tempo derart, dass Barney nicht einmal ansatzweise folgen konnte. Mit vier Leggewinnen in Serie zog Van Gerven auf 6 zu 3 davon, ehe Van Barnevelt mit einem 96er Finish zum 4 zu 6 den Lauf seines Kontrahenten brechen konnte. Aus der zweiten Pause kam der ehemalige Briefträger dann wieder wie verwandelt, ein Break und dessen Bestätigung brachten Van Barnevelt zum 6 zu 6 Ausgleich. Beinahe hätte er auch wieder die Führung übernommen, doch als er beim Versuch 121 zu checken haarscharf am Bullseye vorbeischrammte, war MVG zur Stelle und holte sich das 7 zu 6. Barney ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht ins Boxhorn jagen, sondern schlug mit einem 104er Finish zurück und checkte danach 70 zur 8 zu 7 Führung. Das 16. Leg begann Van Barnevelt erneut mit 5 perfekten Darts und vollendete es zum 9 zu 7. Van Gervens Antwort kam in Form eines 121er Finishes um die Ecke, doch im 18. Leg versagten dem 29-Jährigen die Nerven, als er 36 Punkte nicht checken konnte. Barney staubte über Tobs zum Sieg ab. Raymond van Barnevelt vs. Michael van Gerven 10 zu 8 Raymond van Barnevelt Michael van Gerven Average 99,67103 R106 Doppelquote 10 13 77 Prozent 8 22 36 Prozent Michael Smith nun nominell der Favorit mit dem Ausscheiden von van Gerven 3 sind nun Michael Smith 5 sowie van Barnevelt 6 als die einzigen verbliebenen der gesetzten Spieler nominell in der Favoritenrolle. Der Bullyboy schickte Dave Chisnell mit 10 zu 5 deutlich nach Hause. Chissy scheiterte dabei zum einen an seinem katastrophalen Start, erst beim Stand von 0 zu 5 gelang es dem Engländer anzuschreiben, sowie daran, dass er seine durchaus vorhandenen Chancen nicht nutzte. So zog Smith, der unter anderem ein 124er Finish über das Bullseye abschloss, fast ungefährdet auf 9 zu 2 davon, bevor Chissy den Anker werfen konnte.
drei Leggewinne in Folge zeugten von Chisnalds Aufbäumen, mehr war für ihn aber nicht mehr drinnen. Michael Smith vs. Dave Chisnell 10 zu 5 Michael Smith Dave Chisnell Leverage 100,0910010121610171018 R57 Doppelquote 10 18 56 Prozent 5 13 38 Prozent Preis nimmt Whitlock aus dem Turnier im ersten Spiel am Sonntagnachmittag brachten Gavin Preis und Simon Whitlock das Publikum mit einer engen Partie und teils hohen Scores wieder auf Touren. Gleich elfmal durfte im Multiversum über eine 180 gejubelt werden. Dabei spielten sich der Waliser und der Australier im Paarlauf bis zum 5 zu 5 hoch, ehe es zum Knackpunkt in diesem Duell kam. Nachdem Woodlock sich ein Break zum 6 zu 5 geschnappt hatte, verabsäumte er es über Tobs dieses zu bestätigen. Preis war zur Stelle und machte es auf der Doppel-20 besser, brachte danach seinen eigenen Anwurf souverän zum 7 zu 6 durch und legte erneut nach, als The Wizard mit 3 Darts 28 Punkte nicht auf 0 spielen konnte. Preis machte beim Stand von 8 zu 6 zwar noch einmal kurz die Tür auf Whitlock, konnte dies aber nicht nutzen, so dass der ehemalige Rugby-Profi seinen Vorsprung souverän ins Ziel brachte und letztlich mit seinem zweiten Match tat über Tops den Sieg fixierte. Gavin Preis vs. Simon Whitlock 10 zu 7 Gavin Preis Simon Whitlock Average 96,7598911100211614180056 Doppelquote 10 28 stel 36 Prozent 27 stel 30 Prozent Solio wie Bezwinger Wade im Halbfinale eine Runde weiter ist auch James Wade. Der Europameister lieferte sich mit Jamie Lewis eine phasenweise sehr zähe Partie, die einzig von Wades guten Starts in die letzte Maschine gelangen fünf perfekte Darts aufgelockert wurde.